بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج ریاضیاتی معاشیات بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے اور میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ ریاضیاتی معاشیات کا بھی ساتھ آغاز کیا جائے تو آج سے ہم ریاضیاتی معاشیات کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے معاشیات کے ساتھ اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو آرٹس میں گریجویشن کر رہے ہیں بی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹاپک بہت بہت امپورٹنٹ ہے میں نے یہ دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر ریاضیاتی معاشیات کو پڑھانے کا کوئی خاص اہتمام موجود نہیں ہے اسٹوڈنٹ انہی کلاسز میں جس میں بی کام کا میتھ پڑھایا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر ہی اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جو کہ زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے الگ سے اس کو پڑھایا جانا چاہیے یہ الگ سے ٹاپک ہے اس کے علاوہ معاشیات میں بھی جب آپ ماسٹر کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ٹاپک ہمارے پاس جو ہے وہ ریاضیاتی معاشیات کا موجود ہے سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے ماسٹر میں اکنامکس میں تو وہ اسٹوڈنٹ جو کہ معاشیات میں میتھ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے آج انشاء اللہ تعالیٰ لذیذ ہم انیشل سے شروع کریں گے اور ماسٹر لیول تک چلیں گے جیسے باقی اکنامکس بھی ہم انشاءاللہ اللہ اب ماسٹر کے لیے شروع کر رہے ہیں پہلے ہم انیشیل لیول کو مکمل کر رہے ہیں جیسے ہی یہ ہمارا انیشیل لیول مکمل ہو گیا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو ایڈوانس سے اکنامکس شروع کریں گے جس میں اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ریاضیاتی معاشیات کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ آج دنیا میں کسی بھی چیز کی بات کی جائے تو اسے میتھمیٹیکلی پروف کرنا بڑا ضروری ہو رہا ہے سائنٹیفک طریقے سے ہر چیز کو پروو کرنا پڑ رہا ہے معاشیات میں یہ ایک فلو سمجھا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشیات جو ہے وہ بس یہ ہے کہ سائنس آف مارسل ہے یہ بس کھاؤ پیو کی سائنس ہے پیسے کی سائنس ہے اس کو کوئی پروف نہیں کیا جا سکتا تو آج ہم ریاضیاتی معاشیات کو جو آغاز کرنے والے ہیں اس میں بگاہے بگاہے آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں گے کہ میتھمیٹیکل فارمولاز سے بھی اکنامکس کو ثابت کیا جاتا ہے اسی لیے آج دنیا میں اکنامکس کو مدر آف آل سائنسز کہا جانے لگا ہے کہ ہماری اکنامکس میتھمیٹیکلی بھی اپنے آپ کو منوا رہی ہے پروف کر رہی ہے تو جتنے بھی ہمارے معاشیات میں ایکویشنز ہیں سیٹس ہیں جتنے بھی ہمارے نظریات ہیں وہ سارے کے سارے نظریات کو ریاضیاتی طریقے سے بھی ثابت کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو آج ہم ادھر ہی جا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کسی فیکٹری کا جو کنزمپشن کا فنکشن یہ ہے اور اس فیکٹری میں منافع کتنا ہوگا نقصان کتنا ہوگا تو یہ ریاضیاتی طریقے ہیں سارے کے سارے اسی طریقے سے کسی یوٹیلیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو مارجنل یوٹیلیٹی میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے اس کو ریاضیاتی طریقے سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کسی قوم کی آمدنی کسی قوم کے اخراجات کسی قوم کی انویسٹمنٹ یہ ساری کی ساری چیزیں ریاضی سے ہی ثابت ہوتی ہیں تو معاشیات میں ریاضی کا ایک بہت اہم رول ہے انشاءاللہ ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آج کے ہم اس تعارف میں چند باتیں کریں گے ریاضیاتی معاشیات میں جو بڑی بڑی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں آج ہم انہی کی بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی ماڈل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہم معاشی ماڈل کہتے کس کو ہیں دراصل کسی بھی چیز کے یا اکنامکس کی اسپیشل اگر بات کی جائے تو اکنامکس کے کسی بھی نظریے کو ایک خاص طریقے سے پریزنٹ کر دینے کا نام ہی معاشی ماڈل ہے اس معاشی ماڈل میں ہم کبھی سہارا لیتے ہیں ٹیبل کا کبھی سہارا لیتے ہیں گراف کا کبھی سہارا لیتے ہیں میتھمیٹیکل اکنامکس کا کبھی سہارا لیتے ہیں ہم اکویشن کا کبھی سہارا لے لیتے ہیں ہم سیٹس کا تو مختلف طریقوں سے اکنامکس کے نظریات کو نظ... خیالات کو ان کی تھیوری کو مختلف طریقوں سے جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کا نام ہی دراصل معاشی ماڈل ہوتا ہے کسی بھی معاشی ماڈل میں جو مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں جو انگریڈینٹس کہہ لیں آپ جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہی اپلائی ہوں ان میں ایک اپلائی ہو سکتا ہے ان میں دو اپلائی ہو سکتا ہے دیکھیں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لذیذ تو کون کون سے اجزاء ہیں وہ کون کون سی ٹرمز ہیں جو ریاضیاتی معاشیت میں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو معاذیات ریاضیاتی معاشیات میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں وہ عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں ان میں کچھ ٹرمز جو ہیں وہ ویریبلز ہوتی ہیں کچھ ٹرمز جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہیں تو ہم آج سب سے پہلے تو ویریبل کانسٹنٹ اینڈ پیرامیٹرز کو سمجھیں گے یہ کیا ہوتے ہیں کسی بھی معاشی ماڈل میں یا ریاضی کے کسی بھی سیکٹر میں فیکٹر میں وہ تمام کی تمام مقداریں جو تبدیل نہیں ہوتی جو ایک ہی جگہ پر مستقل رہتی ہیں جو ہرگز تبدیل نہیں ہوتی ہم ان کو مستقل مقدارو
ان کو ہم ویریبلز یا متغیر مقداروں کا نام دیتے ہیں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں متغیر مقداریں یہ وہ مقدار ہوتی ہیں جو بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائسز یہ مسلسل چینج ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں یہ متغیر مقدار ہے اسی طریقے سے پروڈکشن یہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے متغیر مقدار ہے جب کہ اگر آپ اپنی باڈی کا بھی جائزہ لیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں مستقل ہیں اور کچھ ویریبلز ہیں مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں جب آپ چھوٹے تھے تب بھی آپ کی آنکھیں دو تھیں اور آپ بڑے ہو گئے ہیں تب بھی آنکھیں دو ہیں یہ مستقل ہیں لیکن آپ کی بینائی چینج ہو رہی ہے کبھی آپ کی بینائی تیز ہو سکتی ہے کبھی آپ کی بینائی کمزور بھی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے آپ کے جسم کے آزا جو ہیں یہ تو مستقل ہیں لیکن اس کی لینتھ میں فرق آ رہا ہے آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کا قد کچھ اور تھا آپ بڑے ہو گئے قد آپ کا بڑا ہو گیا تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہے اسے ہم ویریبل اور جو چینج نہیں ہو رہی اسے ہم مستقل مقداروں کا نام دیتے ہیں اکنامکس میں اگر آپ ویریبلز کی بات کریں تو بے شمار ویریبلز ہیں مثلاً پرائس یہ ویریبل ہے اسی طریقے سے یوٹیلٹی ویریبل ہے پروفٹ ہے لاس ہے یہ ساری کی ساری ویریبلز ہیں اور مستقل مقداریں کون سی ہوتی ہیں یہ وہ مقداریں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتی اکنامکس میں ایسی بہت ساری ویریبلز آئیں گی جس کو ہم ان شاء اللہ دیکھیں گے جتنی بھی اکنامکس میں مستقل مقداریں ہیں ان کو عام طور پر ہم اے بی یا سی سے ظاہر کرتے ہیں جب کہ ہمارے پاس جو ویریبلز ہوتے ہیں اس کو عام طور پر ہم ایکس وائی اور زیڈ سے شو کرتے ہیں ویریبلز جو ہیں آگے پھر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس مسلسل اور ایک ہے غیر مسلسل مسلسل متغیر وہ ہوتا ہے جو تبدیل ہوگا لیکن کوئی بھی ویلیو چھوڑ کر نہیں جائے گا مثال کے طور پر گاڑی کی اسپیڈ وہ زیرو سے لے کر ایک سو ساٹھ تک پہنچتی ہے تو زیرو سے لے کر ایک سو ساٹھ تک کے درمیان کی کوئی بھی ویلیو ڈراپ نہیں کر رہی ہر ویلیو کو ہر پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے گزر رہی ہے یہ مسلسل متغیر کہلاتا ہے اسی طریقے سے آپ کا قد ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کا قد پانچ فٹ ہے اور کل چھ فٹ ہو جائے نہیں آپ کا قد پانچ فٹ اور چھ فٹ ہوتے ہوئے ایک ایک ملی میٹر کو ٹچ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری مقداریں جو ہے وہ مسلسل مقداریں ہیں جب کہ غیر مسلسل مقداریں وہ ہوتی ہیں جو جمپ لے کر آگے بڑھتی ہیں مثال کے طور پر قیمتیں آج کسی چیز کی قیمت دس روپے ہے کل کسی چیز کی قیمت گیارہ روپے ہو جائے تو یہ ساڑھے دس والا ویلیو کہاں گئی سوا دس والی ویلیو کہاں گئی یہ ڈراپ ہو گئی ہے تو یہ ہماری اس طرح کی مقداریں جو ہوتی ہیں غیر مستقل مقداریں ہوتا غیر مسلسل مقداریں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے ہمارے پاس پیرامیٹر ساکنات پیرامیٹرز کون سی ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس جو ہوتی تو دراصل متغیر ہیں ویریبل ہیں لیکن ہم ان کو کسی ایک خاص معاشی ماڈل میں کانسٹنٹ فکس کر لیتے ہیں ہوتی نہیں ہے کانسٹنٹ مثال کے طور پر آپ نے لاف ڈیمانڈ پڑھا لاف ڈیمانڈ میں ہم کیا کہتے ہیں لاف ڈیمانڈ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی پرائسز بڑھ جائیں تو اس چیز کی ڈیمانڈ میں کمی آ جائے گی لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشرط عید نہ آ رہی ہو کوئی فیسٹیول نہ آ رہا ہو کوئی کسی قسم کا ایونٹ نہ آ رہا ہو اگر موسم خراب ہو جائے آمدنی چینج ہو جائے آبادی چینج ہو جائے تو ہمارا یہ لاٹ ٹھیک نہیں چلے گا تو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پرائز میں اضافہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ میں کمی آ جاتی ہے بشرطے کے باقی حالات تبدیل نہ ہو تو یہ جو ہم نے باقی حالات کا لفظ بولا ہے یہ کیا ہے باقی حالات کا مطلب ہے فیشن فیسٹیول موسم آبادی آپ کی آمدنی یہ باقی حالات ہیں تو ہم نے باقی حالات کو فکس کر لیا جب کہ یہ فکس تو نہیں ہوتے موسم بدل بدل سکتا ہے آپ کے تہوار میں تبدیلی آ سکتی ہے آپ کی آمدنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے ملک کی آبادی میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو یہ ہیں تو ویریبل لیکن ہم کہتے ہیں فرض کیا یہ تبدیل نہیں ہوتے تو وہ تمام ویریبلز جس کو ایک خاص لمحے میں فکس کر لیتے ہیں کانسٹنٹ فرض کر لیتے ہیں انہی کو ہم پیرامیٹر یا ساکنات کہتے ہیں ہیں یہ ویریبلز لیکن ایک خاص طور جگہ پر ایک خاص ماڈل کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اس کو ساکن فرض کر لیتے ہیں ان کو ہم ساکنات کہتے ہیں اس کے بعد ہے مساواتیں اگر ہم کسی بھی ماڈل کو ایک مساوات کی صورت میں دو ویریبلز ایکویشن کے سائن کے ساتھ شو کر دیں دونوں ویریبلز کے طرف جو ادھر ادھر کی علامتیں ہیں جو ادھر ادھر کے ویریبلز ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اس کو ہم فنکشن کا نام یا مساوات کا نام دیتے ہیں عام طور پر ہم فنکشن کو یہی چیزیں استعمال کرتے ہیں فنکشن میں ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر سی ایز فنکشن آف وائی تو یہ دراصل ایک فنکشن ہے جس میں سی بھی ویریبل ہے اور وائی بھی ویریبل ہے اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ
फैशन वेदर इनकम और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें तो इसका मतलब है कि हमारा डिमांड का ताल्लुक सिर्फ प्राइस से ही होता है नहीं हमारे डिमांड का ताल्लुक प्राइस से भी है इससे भी है वेदर से भी है इनकम से भी है पॉपुलेशन से भी है फेस्टिवल से भी है रस्म रवाज से भी है लेकिन हम चूँकि सिर्फ एक चीज़ को कंसीडर करते हैं बाकी चीज़ों को हम साकन फर्ज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स हैं और ये जो है हमारे पास इसको हम पैरामीटर कहते हैं और इस शेप को जो हम लिखेंगे इसको या तो हम फंक्शन का नाम देते हैं या हम इसको इक्वेशन का नाम देते हैं उसके बाद स्टूडेंट सेट्स सेट्स हम किसको कहते हैं अगर आप एक ही जगह पर एक जैसी बहुत सारी चीज़ों का मजमु जमा कर लेते हैं तो उसको सेट कहते हैं मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का सेट हम कहते हैं गर्ल्स का सेट हम कहते हैं बॉयज़ का सेट हम कहते हैं मार्कर्स का सेट हम कहते हैं फर्नीचर का सेट तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर जब डिस्कस कर रहे होते हैं एक जगह पर कंसिडर कर रहे होते हैं इस कंसिडरेशन का नाम ही सेट है तो स्टूडेंट्स इन शजीज़ कल से अगली वीडियो से हम इनको एक एक चीज़ को आगे लेकर चलेंगे उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इस्ता हासिल हो रहा है आ, हमारे चैनल को जो कि दरअसल आप ही का चैनल है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया नहीं किया तो आप अभी करें और हमारी इस वीडियोस को आगे ज़रूर फॉरवर्ड किया करें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें लाइक किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये अपना बहुत ख्याल रखेगा अपने कॉमेंट्स हम तक भेजा करें हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ वसलम